ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടതിൽ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ചൂട് ഭയങ്കര അൺസഹിക്കബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചൂട് പോലെ അല്ല കേട്ടോ കുറച്ചും കൂടെ ഡെസേർട്ട് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പം എന്തോ ഉഷ്ണതരംഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടും ഭയങ്കര ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ചൂടാണ് ഇന്നലെ നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോട്ടെ ആൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ സമയങ്ങളായത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം സ്വപ്നം കാണാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക സ്വപ്നങ്ങൾ നിറയെ കാണുക അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുക എന്നാണ് എന്താണ് സ്വപ്നം നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ഒരു സീരീസ് ഓഫ് തോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്ക ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളടങ്ങിയതാണ് സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീമിനെ കുറിച്ചല്ല ലൂസി ഡ്രീമിങ് എന്താണ് ലൂസി ഡ്രീമിങ് സ്വപ്നം കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് താൻ കാണുന്നത് സ്വപ്നമാണ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഡ്രീമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലൂസി ഡ്രീമി ഈ ലൂസി ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഒരു ഡച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡച്ച് ഓതർ ആൻഡ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ഫെഡ്രിക് വാൻ ഈഡൻ ആണ് അയാളുടെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പേര് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡ്രീംസ് എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലായിരുന്നു ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മുതൽ ഇയാൾ കണ്ടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം ഇയാൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ഞൂറിൽ പതിനും സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടെണ്ണവും ലൂസി ഡ്രീം ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഡ്രീംസ് കുറേ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഏഴോളം തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ലൂസി ഡ്രീമിങ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലൂസി ഡ്രീമിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ ഞാനിവിടെ പറയാം സിലിയ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യക്തി ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ വെച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ലൂസി ഡ്രീമിന് വിധേയമാക്കിയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു നോർമൽ ഡ്രീം പോലെയല്ല പകരം റെം സ്ലീപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് റെം സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് ഐ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ലിപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണ് ചലിക്കില്ലേ സ്പീഡിൽ അത് പറയുന്നതാണ് റെം സ്ലിപ്പ് എന്ന് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് ബേർഡ്സിലും അതുപോലെ മാമൽസിലും ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പട്ടി പട്ടി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പട്ടി കണ്ണ് കൊണ്ട് ചലിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഓടാൻ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ പലതും കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതൊക്കെ റെം സ്ലീപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫോൾസ് അവേക്കനിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിനോമിനൻ ഉണ്ട് ഇതെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നത് പോലെ തോന്നുകയും പക്ഷേ നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇൻസെപ്ഷൻ മൂവി ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള സ്റ്റീഫൻ ലാബക് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഇയാളുടെ ഡെസർട്ടേഷൻ വർക്കിൻ്റെ
സെക്കൻഡ്സ് എണ്ണി നോക്കി എണ്ണി നോക്കി അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് റിസർച്ച് വർക്ക്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോണില്ല പോൾ തോലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് കുറേ റിസർച്ചുകളുടെയും സ്റ്റഡീസിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഏഴ് കണ്ടീഷൻസ് ലൂസി ഡ്രീമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രീം ലൂസി ഡ്രീമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ഏഴെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെങ്കിലും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ ഡ്രൈഡെ ബാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ലൂസി ഡ്രീമിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റിസേർച്ച് നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ താൻ കാണുന്നത് സ്വപ്നമാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം ലൂസി ഡ്രീമറിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ലൂസി ഡ്രീം ആണെന്ന് നമുക്ക് ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം റിയാലിറ്റിയും ഡ്രീമും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഡ്രീമിൽ നിന്നും എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്ജെക്ട്സ് എല്ലാം മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ലൂസി ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രീംസ് വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മരം പറന്നു പോകുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിറക് മുളച്ച് നമ്മൾ പറക്കുന്നതായിട്ടോ അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യം എയ്റോപ്ലെയിൻ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് കൂടെ പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ആകാശത്തൂടെ പോകുന്നതായിട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മുടെ യുക്തിക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് എല്ലാം മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഫിസിക്കൽ ലോ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും ലൂസി ഡ്രീമിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അതുപോലെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ലോയും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല നാലാമത്തെ കാര്യം റിയാലിറ്റിയും ഡ്രീമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്വപ്നം കാണുന്ന വ്യക്തിക്ക് റിയാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ലൂസി ഡ്രീമിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ലൂസി ഡ്രീമിങ് നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പം അറിയാത്തവർ തന്നെ കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ലൂസി ഡ്രീമിങ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്രീം കിട്ടണം എന്നില്ല അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൂസി ഡ്രീം കാണാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഈസി ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഡ്രീം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്ലീപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം നല്ലൊരു സ്ലീപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ റൂമ് നമ്മൾ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ലൂസി ഡ്രീം കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇരുന്ന് ലൂസി ഡ്രീം കാണുന്നത് ആ ഒരു ബെഡ്റൂം നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് എപ്പോഴും തണുത്തതും അതുപോലെ ഇരുട്ടുള്ളതുമായ ഒരു സറൗണ്ടിങ് ആണ് ലൂസി ഡ്രീമിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചം അധികം വരാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിലുള്ള ജനാലയിലൊക്കെ വെളിച്ചം കടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കട്ടേൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് അറോമാറ്റിക് തെറാപ്പി ചെയ്യാം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ലൂസി ഡ്രീം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് വാം ബാത്ത് ചെയ്യുകയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓൾവേസ് കീപ്പ് എ ഡ്രീം ജേണൽ അതായത് ഒരു ഡ്രീം ജേണൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഡ്രീം ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഡ്രീംസും നമ്മളൊരു നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡ്രീം കണ്ട് എഴുന്നേറ്റു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പുസ്തകവും പേനയും വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അതെഴുതി അത് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വയ്ക്കുക ദൂരത്ത് എവിടെയും വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഉറക്കത്ത് നിന്ന് എണീറ്റ് പോയി ആ പേനയും പുസ്തകവും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന്
ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ജേണൽ പോലെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക ഇതിപ്പം ഡ്രീം ജേണൽ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രീം ജേണൽസ് ആപ്പുകളൊക്കെ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഡ്രീംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ മീനിങ്സും എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നല്ല സിംബോളിക്സും ആയിട്ടുള്ളതും സയൻസും സൈനിൻ്റെയും മീനിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം റെക്കഗ്നൈസ് യുവർ ഡ്രീം സൈൻ അതായത് നമ്മൾ ഡ്രീം ജേണൽ എഴുതി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് മിണ്ടാതെ വെക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു റിവ്യൂ നടത്തണം അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആളുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തീമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടെ ലൂസിഡ് ഡ്രീം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി ചെക്ക് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ലൂസി ഡ്രീമിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റിയിലാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിയാലിറ്റി ചെക്ക് നടത്തും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസെപ്ഷൻ മൂവീനെ കുറിച്ച് അതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് റിയാലിറ്റി ചെക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് പരിശീലിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയാലിറ്റി ചെക്ക് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ ഒരു കൈയിൻ്റെ കൈപ്പത്തി എടുത്തിട്ട് അടുത്തൊരു കൈൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ ഇതിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് നമ്മൾ ലൂസി ഡ്രീം അല്ലാണ്ട് റിയാലിറ്റിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡെയിലി അപ്പം നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ലൂസി ഡ്രീം കാണുന്ന ടൈമിലും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ തോന്നും അപ്പം നമുക്ക് റിയാലിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ കടന്നു പോകില്ല പക്ഷേ ലൂസി ഡ്രീമിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിരൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്ന് അപ്പുറത്തെത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും സ്വിച്ചിട്ട് നോക്കാൻ പറയുന്നത് സ്വിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ ലൂസി ഡ്രീമിങ്ങിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവില്ല അതുപോലെ ക്ലോക്കിലെ സമയം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ കൈവച്ചിട്ട് വേർഡ്സ് മുന്നോട്ടും പുറകിലോട്ടും മുന്നോട്ടും പുറകിലായിട്ട് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ലൂസി ഡ്രീമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡ്സ് ആ ഉള്ള ആൽഫബെറ്റ്സൊക്കെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല മൈൽഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമോണിക് ഇൻഡ്യു ഇൻഡക്ഷൻ ലൂസിഡ് ഡ്രീമിങ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാം ഇന്ന് ഞാൻ ലൂസിഡ് ഡ്രീം കാണും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലൂസിഡ് ഡ്രീം കാണും 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 എന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിനോടും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനോടും ഉറപ്പിച്ച് പറയുക അപ്പോൾ ലൂസിഡ് ഡ്രീമിങ് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈ മൈൻഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൂസി ഡ്രീമിങ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇത് പറയുന്നതിലൂടെയുള്ള ലൂസി ഡ്രീം ഇത് പറയുന്നതോടൊപ്പം ലൂസി ഡ്രീം കാണാനുള്ള ചാൻസ് ഏറെ ആണെന്നാണ് റിസർച്ചേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നത് അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് വൈൽഡ് ടെക്നിക് അതായത് വേക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലൂസി ഡ്രീമിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡ്രീം കണ്ട് ഉറങ്ങി എണീച്ച ശേഷം ഡ്രീം ജേണൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും ഡ്രീമിലോട്ട് പോവുക വീണ്ടും ഡ്രീമിലോട്ട് പോയി നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൂസി ഡ്രീമിലാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കിടക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡ്രീം കാണാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ് സ്ലീപ്പ് പാരാലിസിസ് സ്ലീപ്പ് പാരാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി തീർത്തും ഉറക്കത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഉള്ള ഒരു അത് ഉറക്കത്തിലോട്ട് പോവുകയും നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഉണർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്ലീപ്പ് പാരാലിസിസ് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ബോഡി അനക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനോ
നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് വെയ്റ്റ് ബാക്ക് ടു ബെഡ് ടെക്നിക്കാണ് ഇതിലെന്താന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു സ്ലീപ്പ് എടുത്ത ശേഷം ഒരു ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂറാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ലൂസി ഡ്രീമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ ഉറങ്ങേണ്ട ഒരു അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ അവേഴ്സ് ഉറങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ അലാറം വെച്ച് എണീറ്റ ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രീം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രീം ജേണലിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ അവറോ എണീറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്ത ശേഷം തിരിച്ച് വീണ്ടും ബെഡിൽ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ലൂസി ഡ്രീം കാണാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് അപ്പ് വീഡിയോ ഗെയിംസ് അതായത് വീഡിയോ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ഇപ്പം നോർമൽ ഡ്രീം ആണെങ്കിലും ലൂസി ഡ്രീം ആണെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങളെ ഓർത്തെടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ കൂടുതലായിട്ടും ഒരു ഫിക്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുണ്ടാവുക അല്ലേ മാത്രമല്ല ഒരു വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണത് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി എങ്ങനെ എവിടെ പോകണം എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫിക്ഷണൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റിയിലെ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഗെയിംസ് ഒരുപാട് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസി ഡ്രീംസ് കാണുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അത് ഓർത്തെടുക്കുക ും ഈസി ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ ടു കീപ്പ് യുവർ ഡ്രീം ഗോയിങ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ലൂസി ഡ്രീം കാണുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലൂസി ഡ്രീമിലോട്ട് കിടക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് ആർക്കും അത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക അഥവാ ലൂസി ഡ്രീം തുടക്കത്തിലെ കണ്ടു എന്നുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എക്സൈറ്റ് ആയിട്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീക്കുകയും അത് സ്പോയിൽ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതിന് ലൂസി ഡ്രീം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നിലോട്ട് വീഴാൻ പോവുകയോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തല ചുറ്റുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ലൂസി ഡ്രീം കാണുകയാണ് നമ്മൾ സേഫ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് കൈയും ഒന്ന് നന്നായി റബ്ബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പം റിയാലിറ്റിയിലോട്ട് വരാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഇത് നൈറ്റ് മയേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും രാത്രി സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രീംസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ലൂസി ഡ്രീംസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും ലൂസി ഡ്രീംസ് കാണുന്നതിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ നമ്മളെ തമാശയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ പറയും ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ്റെ ലൂസി ഡ്രീം ആയിരുന്നു ആളുടെ പല മൂവീസും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഇനി ലൂസി ഡ്രീമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം മൂവീസ് കാണണം എന്നുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മൂവീസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വാക്കിംഗ് ലൈഫ് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ പാപ്രിക്ക രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻസെപ്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ലൂസി ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നുള്ള മൂവിയൊക്കെ ഈ ലൂസി ഡ്രീമിനെ കുറിച്ച് മെയിൻ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തീമിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂവിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മൂവി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവി ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിലൊക്കെ ലൂസി ഡ്രീം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഫഹദ് എണിച്ചു വരുന്ന കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്